Shalom Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasihi Yesus Kristus Kita akan mendengarkan firman Tuhan Pagi hari ini Dan untuk itu marilah kita berdoa Ya Bapa, Sungguh besar kasihmu Yang senantiasa tercurah Dalam kehidupan kami Hari baru yang boleh kami jalani ini pun Adalah anugerahmu Dan biarlah kami boleh Menjalaninya di dalam terang Tuhan Karena itu firmanmu menerangi hati pikiran kami Sehingga kehendak Tuhan boleh dinyatakan dan kami boleh menghidupinya Di dalam Yesus Kristus Allah kami yang hidup kami berdoa Amin Saudara yang terkasih Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Amsal 20 ayat 18 Rancangan terlaksana oleh pertimbangan Sebab itu berperanglah dengan siasat Demikian firman Tuhan Rancangan atau rencana adalah hal yang biasa kita lakukan dalam hidup Setiap kita, setiap pribadi, setiap keluarga Pastilah terbiasa untuk melakukan rencana Membangun rencana dari sesuatu hal yang mau dilakukan atau dikerjakan dalam kehidupan ini namun ada hal yang sangat penting oleh firman Tuhan hari ini untuk kita dapat lakukan di dalam kehidupan ini pasti selalu ada beda rencana yang tersusun secara rapi daripada rencana yang berjalan begitu-begitu saja tidak sedikit orang untuk menunggu mencapai keberhasilan Dan hasil yang maksimal untuk setiap rencana Dia melakukan banyak hal sebelum rencana itu berjalan terus menerus Mengapa? Sebab dia rindu sekali rencana atau rancangan itu dapat berjalan dengan baik Dapat juga memberikan hasil yang maksimal bagi kehidupannya Inilah kedalaman nafs firman Tuhan bagi kita Bahwa tidak boleh rencana Atau rancangan dilakukan hanya begitu-begitu saja Banyak sekali pekerjaan yang dilakukan secara luar biasa Memberikan hasil yang begitu luar biasa Namun sebaliknya pekerjaan yang dilakukan begitu-begitu saja Belum tentu melahirkan hasil yang begitu luar biasa Karena itu Nats Firman Tuhan hari ini mengingatkan Bahwa setiap rancangan, setiap rencana haruslah diikuti pertimbangan demi pertimbangan yang istimewa Karena itu bagi kita anak-anak Tuhan, pertimbangan itu apa? Apakah cukup mengandalkan pengetahuan? Tidak Apakah cukup mengandalkan setiap metode-metode? Tidak Apakah cukup mengandalkan kemampuan manusia? Juga tidak Tapi pertimbangan yang oleh penulis Amsal mengingatkan kita, kita harus mengandalkan Tuhan pemilik dari segalanya. Dalam Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tapi ada banyak di antara kita yang membuat rencana satu, rencana dua, plan A, plan B dalam kehidupannya tetapi dalam setiap rencana itu sama sekali tidak melibatkan Tuhan tetapi justru dia mengandalkan kekuatannya dalam Yeremia 17 ayat 5 terkutuklah orang yang mengandalkan manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya dan menjauh dari Tuhan Karena itu, sepandai-pandainya kita membangun rencana, membangun rancangan hidup, jangan tinggalkan Tuhan, tapi serahkan semuanya itu kepada Tuhan, dan sandarkan hidupmu kepada Tuhan. Saat semuanya itu terbatas, kita punya Tuhan yang dapat melengkapi dan menyempurnakan. Karena itu, Jangan berhenti dan jangan hanya cukup menyusun setiap rencana atau rancangan 
dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan diri sendiri tetapi dalam kerendahan hati sertakan dan ikutkan bahkan biarkan Tuhan menjadi harapan dari segalanya di saat kita benar-benar mengandalkan kuasa Tuhan kita akan melihat hal-hal yang tidak pernah kita lihat sebelumnya kita akan tercengang melihat kebesaran dan kemurahan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita itu yang dia berikan bagi kita Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Tuhan adalah harapan kita Tuhan adalah masa depan kita Dan Tuhan adalah keberhasilan kita Tuhan memberkati kita semua Amin Kita berdoa Terima kasih ya Tuhan atas firmanmu pada pagi hari ini di mana firmanmu mengejari kami untuk tidak mengandalkan kemampuan dan tidak mengandalkan pengetahuan kami. Tetapi biarlah kami melibatkan Tuhan di dalam setiap rencana atau rancangan hidup kami. Karena kami tahu setiap rencana atau rancangan Tuhan mendatangkan kebaikan dan mendatangkan damai sejahtera bagi kami. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati seluruh jimatmu pada hari ini di dalam melakukan segala aktivitas mereka. Engkau berikan kesehatan bagi orang yang sedang sakit dan kekuatan bagi yang sedang dalam menghadapi pergumulan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.